哈喽，各位植物学家们，大家好啊！我是植物局新人吴小新，非常开心又和大家见面了。今天咱们呃这个店里面到了一批非常好的花盆，想和大家来分享一下。我觉得这个花盆非常的有特色，就是在我的印象里面，陶瓷盆应该是那样的旧面的那种感觉，就是有些。呃，山水啊，水墨画啊那种，但是玩了这个快根之后，发现快根植物用的这种陶瓷盆和我们之前的那些是不一样的。它们无论是从形状，还是从它们的外观上来看，都非常的酷。然后它的器型上面也非常的有意思。今天就和大家来介绍一下，其实这种快根花盆的这种设计啊，就是借鉴日本的会比较多一些。然后像我手里拿的这种，它是一个非常矮的、非常浅的这种花盆，比较适合种一些松柏啊什么的那种会比较好。因为要小盆加大植物，看着才比较协调。它的灵感我就是那个竹节，竹竹节的那种感觉。还有，它有这个竹节，它有好多种，像这个它是有一些仿这个青铜器、铁器生锈的那种感觉。但我不说，你可能不觉得它像这个瓷器，反而像这个铁器。但它其实是陶瓷制品，然后还有这呃这个也非常的酷。我觉得是什么？就是如果说我们要用这个铁器或者是跟用这种青铜来做花盆，那确实成本什么的比较高。但是如果用陶瓷把它烧成这呃这个样子，并且它感觉出来它不是陶瓷，而是像那种铁器古铜古古拙的那种感觉，那是一个非常酷的事件事情。这可能就是这个花盆流行起来的一个原因吧。像刚才看的这个是双菇的，这个是单菇的这个花盆。还有这种，这个有点像茶碗的那种设计了。像这种敞口的这种花器，呃，一般都是种一些这个松树，还有什么侧柏、黑松啊什么的那种盆景，对那样的。呃，或者是你，当然你种块根也可以啊，山球什么的。呃，但是一般来说，我们会喜欢一些比较高的花盆，觉得能给根部一些生长空间。这这种就是比较矮的，售价是这个八十八，很便宜。还有这个，还有这样的一个收腰款的，这收腰款的也很不错。仔细看，它上面还泛着这黄铜生锈的这种色色色彩，很漂亮。还有一个非常特别的，就这个葫芦形的，上面有一些做出了一些破碎的感觉，是一些洞啊什么的，镂空的。它的下面的排水孔非常的大，像一般我们种快根植物，一定要选透气性非常、底部透气非常大的这种孔的这种花盆，然后它这样的它能够不闷根。像这个快根一般是很怕这个水。那个透不出去的，这个花盆也很漂亮，表面质感啊、呃、手感是磨砂的，看起来像这个青铜啊、呃、发绿的那种感觉，然后还有这种釉面有点像唐三彩的那种感觉，然后它上面的感觉是这个铁器发乌的这种样子啊，这个花盆也挺不错的。像这个收腰敞口、喇叭口的，一般我们是种一些龙舌兰，然后种一些芦荟、呃，或者是种一些像剔枝雪啊等等的这这样的一些植物。会比较好，因为那个像那些植物，它们形状是莲花状的，它这个喇叭口可以把这个植物给托出来，托出地面会显得这个会非常好。还有这种，这个就是仿古陶的这种感觉。这个这为什么会有这种纹？在古代它没，它那个工具没有那么那么。好，它有的是用麻绳给它勒出来形状，可能这个陶器上面就有一些麻绳的那个纹路。呃呃，它这个花盆是仿古和借鉴了上面的一些元素做的这样的一个渐变的。呃，它这呃其实从出土之后，它上面的一般都是氧化或者是一些土啊什么的，会镶嵌在这个缝隙里面，显得比较古拙，是吧？呃，我们种花肯定不能从土里挖一个古董来做花盆啊。那我们在做这个花盆时候，就借鉴了这个地形，然后做的这样的，非常适合种这个龙舌兰什么的。然后我们还有一个电镀的，这个电镀的太酷了，这个呃适合种一些橄榄科，因为它比较高，然后橄榄科的这个植物根系比较旺盛，然后比例上面也非常的协调，有点像这个可乐杯正杯，然后它这个口也很大啊，适合种这个龙舌兰。然后适合种快呃那个呃灌木型的或者是枝干型的这种快根，漂亮。我们这个花盆还有非常多的，像这这个也是喇叭口的，是这种泡泡釉的这种样子的。然后还有这种，这个太酷了，这个黑色的上面有黑金的，很漂亮，这个乌金的那种感觉。然后还有这个非常大的这种。这个种一些象牙弓什么的，太太酷了。这个大小有二十多厘米，二十多厘米。呃，然后还还有还有这个，这个我觉得是最好看的。然后上面也是用这种泡泡釉起釉的那种感觉，电镀的，有点像银角大王的法器。然后还有这个、这个也很酷啊
这个也很酷，这和做橄榄科的一些植物，我们还做出了这种槽形的，呃，方形的这种也很不错。你看这这些花盆。可以说，我们店里面到的这些花盆呢，可以满足大家的任何植物的这种需求，可以根据植物的大小什么的来给大家搭配。就如果有花盆需求的，可以到我们店里面来看一下。这边也是我们的这个花盆，然后种种一些菜根什么的，然后还有大小葫芦形的、各列的、各种各样纹路的，也都非常漂亮。还有牛奶纹的等等的，五五颜六色的，然后各种各样的，呃，仿古啊，不知道的以为进博物馆了是吧？对这个各种。然后，当然我们还有这个给桌面、电脑桌上面放的这个小花盆啊，它非常的小，适合种一个小多肉，它可以扒在那个电脑电脑上面。好了，这就是我们店里面最近的一个变化，给它到了一些手工的陶瓷花盆就是有喜欢的小伙伴可以到店里面来一探究竟。接下来给大家来一个空镜看一下。好了，有没有大家喜欢的呢？那我们这一期就到这了，感谢大家，再见。